பிரம்மாண்டம் பேரின்பம் சிறந்த தரம் சிறிய விலை பெண்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன் மட்டுமே ஆடி தள்ளுபடி ஐந்து முதல் எழுபது சதவீதம் வரை புதிய தலைமுறை நேர்களுக்கு வணக்கம் நேர்பட பேச நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக அறுபத்தி ஒன்பதாவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் மிகவும் சிறந்த படைப்புகளாக கருதப்பட்ட ஒரு சில திரைப்படங்கள் ஜெய்பீம் கர்ணன் போன்ற விளிம்பு நிலை மக்களின் வாழ்வியலை அழகாக பதிவு செய்த ரொம்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின நல்ல தரமான படங்கள் எந்த பிரிவிலையும் தேசிய விருது பெறவில்லை என்பது ஒரு ஆதங்கமாக இருக்கிறது அதனை தாண்டி வெளியான போதிலிருந்து பல்வேறு விமர்சனங்களை பெற்ற காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் போன்ற திரைப்படங்கள் அந்த திரைப்படத்திற்கு குறிப்பாக ஒற்றுமைக்கான நர்கிஸ் விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு தளங்களிலையும் விமர்சனத்தை எழுப்பியிருக்கிறது சர்ச்சையை எழுப்பியிருக்கிறது ஏன்னா அந்த படம் வெளியான போதே இது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் மீதான வெறுப்பினை தூண்டக்கூடிய ஒரு மோசமான பிரச்சார படம் அப்படின்னு கோவா பிலிம் பெஸ்டிவல்ல நடுவர் ஒருவராலேயே விமர்சிக்கப்பட்ட படம் ஆனா அந்த படம் வெளியான போது பிரதமர் உள்ளிட்டவர்கள் வெளிப்படையாக அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்து பாஜக ஆளும் ஒரு சில மாநிலங்கள்ல அந்த படத்துக்கான வரி விலக்கு தியேட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணது அந்த படத்திற்கு செல்வதற்காக டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டு அலுவலகத்திற்கு ஒரு நாள் விடுப்பும் வழங்கப்பட்டு அந்த படத்தை போய் பாருங்க அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப ப்ரொபகேட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணப்பட்ட ஒரு படமாக இருந்தது அது பல்வேறு தளங்கள்லையும் விமர்சனத்தை எழுப்பி இருந்தது பண்டிட்டுகளுடைய வெளியேற்றம் காஷ்மீர்ல இருந்து பண்டிட்டுகள் வெளியேறியதை மிகைப்படுத்தி சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் இஸ்லாம் மதத்தினர் மீதான வெறுப்பினை தூண்டக்கூடிய ஒரு படம் அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு பெரும்பாலானவர்களால விமர்சனம் செய்யப்பட்ட அந்த படத்திற்கு ஒற்றுமைக்கான தேச விருது கிடைத்திருப்பது ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறது இது பெரும்பான்மையான சினிமா வட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல் கூட தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு தேசிய விருதுகளின் கௌரவம் இது போன்ற மலிவான அரசியலுக்காக சமரசம் செய்யப்படக்கூடாது அப்படின்னு அவர் ஒரு கண்டனத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தார் நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் அதே போல தேசிய விருது பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர் பி சி ஸ்ரீராம் இந்த ஜெய்பீம் போன்ற தமிழ் படங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு நானி உள்ளிட்ட நடிகர்களும் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே போல காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் திரைப்படத்திற்கு விருது கொடுக்கப்பட்டதும் மிகப்பெரிய கண்டன குரலை எழுப்பியிருக்கிறது இந்த வகையில எதிர்பார்க்கப்பட்ட தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு விருது கிடைக்காமல் போனதும் அதே போல பெரும்பான்மையான மோசமான ஒரு விமர்சனங்களை பெற்ற காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் போன்ற திரைப்படத்திற்கு முக்கியமான ஒரு கேட்டகரியில நேஷனல் இன்டிகிரிட்டி அப்படின்ற கேட்டகரியில விருது வழங்கப்பட்டதும் இதற்கு பின்னாக இருக்கக்கூடிய அரசியல் ஏதேனும் எழுகிறதா அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் இருக்கிறது இந்த பிரிவில் தான் இன்னைக்கு நம்ம நேர்பட பேசு நிகழ்ச்சியை கட்டமைச்சிருக்கோம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்ட காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஜெய்பீம் கர்ண அரசியலாக்கப்படுகிறதா தேசிய விருதுகள் அப்படின்ற தலைப்பு இன்னைக்கு நாம எடுத்துக்கிட்டது நான் உங்களுக்கு விருந்தினர்களை அறிமுகம் செய்கிறேன் நான்கு விருந்தினர்கள் இன்னைக்கு நம்மோட இணைகிறாங்க எழுத்தாளர் திரு பி ஏ கிருஷ்ணன் அவர்கள் திரைப்பட இயக்குனர் திரு ராசி அழகப்பன் அவர்கள் விமர்சகர் நடிகை திருமிகு கஸ்தூரி அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்மோடு இணைகிறார் எழுத்தாளர் திரு முத்து கிருஷ்ணன் அவர்கள் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கஸ்தூரி நான் உங்ககிட்ட இருந்து தொடங்குறேன் நம்ம எதிர்பார்த்த ஒரு சில தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு இங்க நல்ல படங்கள் அப்படின்னு அங்கீகரிக்கப்பட்ட படங்களுக்கு விருது கிடைக்கல அது ஒரு புறம் இருக்க நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி வடநாட்டு திரையரங்குகள்ல படம் முடியும் போது காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் முடியும் போது மதவாத கோஷங்கள் எழுப்பப்பட காரணமாக இருந்த ஒரு படம் அந்த படத்துக்கு நேஷனல் இன்டிகிரிட்டிக்கான தேசிய விருது கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்ப இந்த படத்துக்கு கிடைத்த தேசிய விருது முன்னிறுத்தக்கூடிய தரம் என்ன அப்படின்ற கேள்வி பெரும்பான்மையான தளங்கள்ல இருந்து எழுப்பப்படுது உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை என்ன இல்லைங்க ஆஹ் இந்த மத கோஷங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் என்னவோ பெருவாரியாக நடந்த ஒரு விஷயம் மாதிரி எடுத்து அந்த படத்துக்கான முத்திரையை நீங்க ஏற்கனவே உருவகப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் என்கிட்ட நீங்க கேள்வியை கேட்கறீங்க லீடிங் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி எல்லாராலும் வந்து பிரச்சனையாக சர்ச்சையாக பார்க்க நிறைய விமர்சனங்கள் வந்தது சர்ச்சையானது கான்ட்ரவர்சி ஆனதுனால சொல்றேன் நேர்மையாசியல் ஒரு 
வந்து நல்ல படமா கெட்ட படமாங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்துலதான் நாம வந்து தேசிய விருதுகள்ல பார்க்க முடியும் ஓகேவா அது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆஹ் இந்த பக்கத்துக்கு ஒவ்வாத படம் அப்படின்னெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது அப்படியெல்லாம் பார்த்தா தேசிய விருதுகள்ல இதுக்கு முன்னாடி ஆடமின்ட மகன் அபு வந்து செலக்ட் ஆயிருக்குது மரக்காயர் லயன் ஆஃப் த அரேபியன் சி செலக்ட் ஆயிருக்குது இர்ஃபான் கானுக்கு வந்து விருது கொடுத்திருக்கிறாங்க பான்சிங் தோமாருக்கு விருது கொடுத்திருக்காங்க அப்பெல்லாம் வராத கேள்வி தமஸ் அப்படிங்கிற படத்துக்கு இதே போன்ற இந்து முஸ்லிம் கலவரத்தை மிக மிக இதை விட மிக மிக கிராபிக்காக காட்டிய ஒரு தமஸ் என்கிற படம் கோவிந்த் நேலானி படம் அது வந்து பார்ட்டிஷனை மையமா வச்சு எடுக்கப்பட்ட படம் அதுக்கும் இதே நேஷனல் இன்டகிரேஷன் இதே தேசிய ஒற்றுமை நர்கிஸ்த இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாருமே தவறானவங்க கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க காஷ்மீர் என்ன காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது இருக்குல்ல அப்படிலாம் இல்ல அதுலயும் ஒரு சீக்கிய குடும்பத்தின் பிரச்சனைகள் எப்படி அவங்க உயிர் தப்புறாங்க அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள்லாம் அப்ப அதுலயும் அதுக்காக உடனே எல்லா இந்தியா நாட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா இஸ்லாமியர்களும் வந்து கெட்டவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிடல தமஸ் வந்தப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சியில இருந்ததுனால உங்களுக்கு அந்த அர்த்தம் அப்ப ஆயிடல பாம்பே பாம்பே பம்பாய்ங்கிற படத்துக்கும் அதே போன்ற நேஷனல் இன்டகிரேஷன் இது கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ இந்த கேள்வி வருதுன்னா ஒரு ஒரு சின்ன குறுக்கீடு மன்னிக்கணும் எங்க இந்த கேள்வி வருதுன்னா ஒரு அப்பாவி இஸ்லாமியரையோ இல்ல இஸ்லாமிய சமூகத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு குழந்தைய கூட நல்லதா காட்டாம அந்த அந்த திரைப்படம் அதுல அவங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றது வேற விஷயம் ஆனா அதை கூட நல்லதா இவங்கன்னா இப்படிதான் இருப்பாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொபகேஷன் பண்ண ஒரு படம் அப்படின்றது விமர்சனம் என்னோட என்னோட விஷயம் இல்ல என்னோட கருத்துல விமர்சனம் சினிமால காலங்காலமா இந்த பேலன்சிங் ஆக்ட் நம்ம கமர்ஷியல் சினிமால ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் எல்லாரையுமே வந்து கெட்டவர்களா காட்டாம ஒரு நல்லவரை காட்டுறோம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்த இடத்துல நான் தமிழ் சினிமா திராவிடிய சித்தாந்தத்தை சேர்ந்த பல நூற்று பல பத்தாண்டுகளாக டிக்கெட்ஸாக வரக்கூடிய அறுபது ஆண்டு சினிமாவே நம்ம எடுத்துக்கோமே என்ன மாரல் ஸ்டாண்டிங் இருக்கு சொல்லுங்க அதுல ஏன் ஒருத்தரை கூட நீங்களை நல்லவங்களா காட்டல அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு இங்க காலம் காலமாக சில சமூகங்களை மட்டும் பிராமண சமுதாயத்தை மட்டும் அல்லது சில ஆதிக்க ஜாதிகளை மட்டும் அதுல யாருமே நல்லவங்களா காட்ட மாட்டாங்க முதல்வர் போய் இந்த படத்தை பாருங்க அப்படின்னு எத்தனையோ படங்களுக்கு அவரும் தான் வந்து சிபாரிசு பண்ணிருக்காரு அசுரனா இருக்கட்டும் கர்ணனா இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் ரெவியூவே கொடுத்திருக்கிறாரு தைரியமாக <laughs> 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 எத்தனையோ குரல்கள் கேட்கின்றன அதை நாம வரவேற்கும் பொழுது அதே நேரம் வேடம் போட முடியாதுங்க இந்த பக்கம் நாம இத நியாயம் புரிதலுக்காக கேக்குறேன் இல்ல இல்ல எனக்கு நீங்க புரிய வைக்க ஒரு என்லைட்டன் பண்ணுங்க என்னப்பா அசுரன் மாதிரி படங்களோ கர்ணன் மாதிரி படங்களோ பெருவாரியான நெகட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்றதா கிரிட்டிக்கல் அப்படி பண்ணாங்களா எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல பெருவாரியான நல்ல விதமான விளிம்பு நிலை மக்களுடைய கஷ்டத்தை சொல்ற அவங்க பேஸ் பண்ற ஸ்ட்ரகிள சொல்லக்கூடிய படமா அது இருந்தது அப்படின்ற நல்ல விஷயங்கள் வந்தது விமர்சனங்கள் அதிகமா வந்ததா காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் மாதிரி வந்ததான்னு கேக்குறேன் இங்க பாருங்க எத்தனையோ படங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தை எடுத்து நான் சினிமாவில் இருக்கிறேன் என்னுடைய நான் மதிக்கக்கூடியவர்கள் எடுத்த படங்களை நான் குறிப்பிட்டு தனித்து தனிப்பட்டு எடுத்து உங்களுக்கு உதாரணம் நான் சொல்ல விரும்பல சரிங்களா ஆனா 
நான் சொல்றதுல இருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் எவ்வளவு நெகட்டிவ் விமர்சனம் காரி காரி கழுவி கழுவி ஊத்துற படங்களுக்கு கூட இங்க நாம விருதுகள் குடுத்துக்கிட்டுதான் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா பேச முடியாது இல்ல திரும்பி கஸ்தூரி இப்போ வந்து ஆந்திரால ஒரு படத்துக்கு நந்தி அவார்டு கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்க நந்தி அவார்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு நேஷனல் வைடா வரும்போது இட் இஸ் டிபேட்டபிள் டாபிக் அடையாளத்தை மாற்றி அவருடைய பின்னணியை மாற்றி அவருடைய அவர் பட்ட சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இன்னொருத்தர் மேல போட்டு இன்னும் சொல்ல போனா அதுல வந்து வில்லன் கேரக்டர அவருடைய ஜாதிக்காரரா மாற்றி எத்தனையோ லிபர்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க சரியா அதே போல ஒரு ஸ்டோரிய இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துட்டு செஞ்ச புனைவு தானே புனைவு ஜெய் பீமும் அப்படிதான் ஜெய் பீமில பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தை வருத்த ஒருத்தரை மையமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் சங்கினியை மையப்படுத்தி எடுத்த படம் இருளர் ஜா இருளர் சமூகத்தை பத்தி கிடையாது உண்மையில இருந்து எடுத்த புனைவா நம்ம எடுக்கிறோம் வன்னிய குறியீடுகள் இருந்தது இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொன்னா சர்ச்சை தான் ஆகும் ஆனா காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்ல புனைவன் நீங்க எதை சொல்லுவீங்க காட்டல நீங்க புனைவா ஒரு நல்ல முஸ்லிமா காட்டல அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க புனைவன் அந்த இடத்துல உண்மைக்கு புறம்பான எந்த ஒரு புலி விவரத்தை அந்த கதையில நீங்க சொல்லுவீங்க சுட்டு காட்டுங்க அதுதான் நான் முத்து கிருஷ்ணன் கேக்குறேன் நான் வரேன் நான் உங்ககிட்ட திரும்பி வர்றேன் ஐ கோ டு நெக்ஸ்ட் பேனலிஸ்ட் அண்ட் ஐ கம் பேக் டு யூ திரு முத்து கிருஷ்ணன் கஸ்தூரி பேசுறது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை என்ன நிச்சயமாக நீங்க சொன்னதுதான் ஒரு தேசிய விருடு விருதுகள் என்பவை முக்கியமானவை அது ஒரு தேசத்தினுடைய சினிமாவை அதன் பார்வையை பல விஷயங்களை அது வந்து கோடிட்டு காட்டக்கூடிய விருது விருதுகள் தான் பொதுவாக விருதுகள் என்பது சர்ச்சைக்குரியவை தான் காலங்காலமாக அது இலக்கிய விருதாக இருந்தாலும் திரைப்பட விருதுகளாக இருந்தாலும் நம்ம அதை அதை சர்ச்சைகள் நிறைய அந்த நேரம் வருவது சகஜம் தான் இப்போ நம்ம சொல்ல வருவது என்னென்னா நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த அசுரன் தொடங்கி இந்த படங்கள் எல்லாமே புனைவு தான் அதில் ஒரு குழப்பமும் இல்லை புனைவாக அந்த படம் இருக்கும் வரை நமக்கு குழப்பம் இல்லை ஆனால் ஒரு படத்தை நீங்கள் உண்மை என்று சொல்லும்போது தான் அதில் குழப்பம் வருது இந்த படத்தை பொறுத்தவரை காஷ்மீர் ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அதோடைய விளைவு என்பது அந்த படம் திரையிடப்பட்ட திரையரங்குகளிலேயே எப்படிப்பட்ட கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன எப்படி இஸ்லாமியர்களை வெட்டி கொள்ள வேண்டும் என்ற கோஷங்கள் அந்த திரையரங்குகளில் எழுப்பப்பட்டன இன்னும் அந்த திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் ஒருபடி மேலே சென்று அப்படி அந்த கோஷத்தை போடுவதற்கு இந்த படத்தின் இந்த படத்தை பார்த்து விட்டு சார்ஜ்காக அவங்க அந்த கோஷம் போடுறாங்க ஆனா அவர் சொன்னாரு இப்படி என் படத்தை பார்த்து விட்டு கோஷம் போடுவதற்கு கூட பார்வையாளர்களுக்கு கருத்து சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொன்னார் அப்ப ஒரு படம் எதை நோக்கி நம்மை இட்டு செல்கிறது அப்படின்றது அப்ப இது தொடர் ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு பிஜேபி டூல் கிட் அதாவது பாஜகவினுடைய ஒரு நெருங்கிய வட்டத்துக்குள் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு படமாகத்தான் பார்க்கிறேன் அதை அவர்கள் பாராட்டிக் கொள்வதில் எனக்கு எந்த பெரிய ஆச்சரியமும் இல்லை இதைத்தான் அவர் அவர்கள் பாராட்டுவார்கள் இது இப்படியான படங்கள் தான் வர வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஏற்கனவே அவர் தாஷ்கண்ட் ஃபைல்ஸ் என்று ஒரு படம் எடுத்தார் நிச்சயமாக இந்த படங்கள் வந்து அவர்கள் அவர்களுடைய பிரச்சாரத்தை அவர்கள் இந்த சமூகம் நம்ப வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு புனைவை அவங்க எடுத்து கொண்டு வந்து அதை ஒரு உண்மை சம்பவமாக கேள்வி வருதுனா திரு முத்து கிருஷ்ணன் அவங்க இது போன்ற சரி அது அவங்களோட பிரச்சாரம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க டூல் கிட்டா பயன்படுத்துறாங்க அப்படி உங்களுடைய கருத்து அது அதை தாண்டி அதுக்கு நேஷனல் அவார்டு கொடுக்கும் போது அதுக்கான வெயிட்டேஜ் மாறுது இல்ல இல்ல நிச்சயமாக மாறுகிறது என்று நான் சொல்லுவேன் குறிப்பாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த படம் வந்து கோவாவில் நடந்த அந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையப்பட்ட பொழுது அந்த திரைப்பட விழாவினுடைய ஜூரியே இந்த படத்துக்கு எதிராக பேசியதை நம்ம பார்த்தோம் வேற யாரும் இல்ல மத்திய அரசாங்கத்தால் வரவழைக்கப்பட்ட ஒரு ஜூரியே இந்த படத்துக்கு எதிராக வெளிப்படையாக விமர்சனம் செய்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னொன்று இருக்கக்கூடிய வளமையான பத்திரிகைகள் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த படம் வெளிவந்த பொழுது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக இருக்கட்டும் நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக இருக்கட்டும் அவையெல்லாம் ஒன் ஸ்டார் ரேட்டிங் தான் அந்த படத்துக்கு கொடுத்தாங்க அது வந்து ஒரு டிசாஸ்டர்ஸ் நமக்கு தெரியும் 
ஒரு படம் எப்படி சின்ன தெளிவுபடுத்த விரும்பறது एक्चुअली கஸ்தூரி என்கிட்ட அதை திருப்பி திருப்பி கேட்றாங்க பெரும்பான்மையான இடங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் வந்திருந்ததே அந்த படத்துக்கு அப்படிங்கும்போது ரொம்ப கம்மியா தான் வந்திருந்தது நீங்க எங்கேன்னு காட்டுங்க அப்படினாங்க மேபி அது நீங்க சொல்றது அதுதானா நான் கேக்குறத நான் சொல்லிட்டேன் எக்கச்சக்கமான விமர்சனங்கள் வந்திருக்கு அந்த படத்துக்கு அதுல ஒரு குழப்பம் வேண்டாம் முன்னணி சினிமா கலைஞர்கள் இயக்குனர்கள் உள்பட அந்த படத்துக்கு எதிராக தங்களுடைய கருத்தை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இப்ப நேற்று நம்முடைய பி சி ஸ்ரீராம் அவர்கள் வரை ஒரு பெரும் தொடர்ச்சி இந்த படத்தை விமர்சித்திருக்கிறது அது அவர்களுக்கு படம் எடுக்கிற உரிமை இருப்பது போல் விமர்சகர்களுக்கு விமர்சனம் செய்கிற உரிமை இருக்கு அத ரெண்டு பேரோட உரிமையாகவும் தான் நான் பார்க்கிறேன் அந்த படத்தை நாம் வந்து கருத்தாகத்தான் கண்டஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் திரு கஸ்தூரி குறிப்பிட்ட சொல்லலாம் நீங்க இப்ப பாருங்க புனைவாக இருக்கும் வரை பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்னாரு இப்ப நடந்த விஷயங்களை வச்சே எனக்கு நான் புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இப்ப பொன்னியின் செல்வன்ல ஆதித்த கரிகாலனின் மரணத்தை புனைவாக காட்டிய பொழுது அது மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஆகி நீங்க கேட்டீங்களே அதே போன்ற சினிமாவை செல்வனுக்கு நேஷனல் அவார்டு கொடுத்ததுக்கு பிறகு நம்ம அந்த டிபேட் பேசலாம் எனி ஒன் கேன் அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி படம் எடுக்க எடுக்காத எடுக்க கூடாது அதெல்லாம் இருக்கு அத வந்து ஒரு தேசிய விருதா நம்ம அங்கீகரிக்கும் போது அது ஒரு கான்ட்ரவர்சியலான மூவின்னு விமர்சனம் பெற்றதா அங்கீகரிக்கும் போதுதான் டிபேட் வருது சொல்ற விஷயத்த கேட்க விடுங்க நீங்க நீங்க ரொம்ப புத்திசாலி தான் ஒத்துக்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன்ல என்ன பிரச்சனை ஆதித்த கரிகாலனுடைய மரணத்தை புனைவாக காமிச்சிட்டாங்க அதோடைய உண்மையான விஷயத்த காட்டல ஜாதி அவரை கொன்னவர்களுடைய ஜாதிய மறைச்சிட்டாங்க இதே புனைவ ஏன் அப்ப ஜெய்பீமுல ஆனா ஜெய்பீமுலயோ பொன்னியின் செல்வனே புனைவுதான் அது கல்கி எழுதுனதே புனைவுதான் எடுத்துட்டு <laughs> வந்து <laughs> <laughs> வெறுக்கிறோம் <laughs> 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 திரு பி ஏ கிருஷ்ணன் அவர்கள்கிட்ட நான் முதற்கட்ட கருத்தை கேட்க விரும்புறேன் இப்ப ரெண்டு பேர் பேசுனதையும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நான் இது ரெண்டா அவங்க கிட்ட கேட்க விரும்புறேன் ஒண்ணு தமிழ் படங்கள் நம்ம எதிர்பார்த்த படங்களுக்கு கிடைக்காமல் போன தேசிய விருது அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் போனது ஒரு புறம் மறுபுறம் இந்த மாதிரி ரொம்ப விமர்சனத்துக்குள்ளான ஒரு படத்துக்கு அதுவும் முக்கியமான நேஷனல் இன்டெகிரிட்டி அவார்டு கொடுத்து உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்து என்ன திரு கிருஷ்ணன் வணக்கங்க ஆனா அவங்க பின்னால அவர் பேசுறத கேட்டது எனக்கு வந்து இது நான் ரெண்டு விதமா இதை பார்க்க விரும்புறேன் ஒன்று வந்து தேசிய விருது கிடைத்தது வந்து ராக்கெட்ரிக்கு தான் அதாவது இது நேஷனல் இன்டகிரேஷன் தான் இந்த அவார்டு கிடைக்கும் இந்த படத்துக்கு இந்த காஷ்மீர் ஃபேன் படத்துக்கு வந்து அதைத்தான் நம்ம கருத்துல கொள்ளணும் இந்த படம் வந்து சிறந்த படமா சிறந்த படம் இல்லையாங்கிறது வந்து நம்ம நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விமர்சனம் அந்த ஜானர்ல இது எப்படி நம்முடைய தேசிய ஒற்றுமைக்கு விதைக்கும் ஒரு ஒரு வித்தா வித்தாக இருக்கும் என்பது யாருக்கு எல்லாரும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதற்கு இதற்கு பதில் வந்து அது ஒன்றுமே அது விளக்கியாது மாறாக அது வந்து ஒரு சமூகத்தை அவர் அவர் செய்தாவே இருக்கு இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையிலே வச்சுக்கணும் இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மை காஷ்மீர் நடந்தது எல்லாம் உண்மையிலே வச்சுப்போம் வந்து அந்த படத்தை பார்த்தா இஸ்லாமியர்கள் மீது வெறுப்பு வருமா வராதா என்று அந்த ஒரு கேள்வியை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டால் இது எப்படி நம்முடைய தேசிய ஒற்றுமைக்கு ஒரு வித்தாக இருக்கும் என்பதை இந்த கேள்வி எழுகிறது எல்லாரும் அதாவது நம்ம சம ஒரு சமன்பாடோடு பார்த்தால் இந்த படத்திற்கு நீ நல்ல அதாவது சிறந்த திரைப்படம் கொடுத்த அரசியல் காரணங்களுக்காக எல்லா அரசுமே வந்து அரசியல் காரணங்களுக்காக சிறந்த சிறந்த படம் விருது கொடுக்குறாங்க அது கொடுத்து போயிட்டு போறது ஆனா இது தேசிய ஒற்றுமைக்காக கொடுத்த விருதுங்கிறது வந்து இசை அதாவது ஷேக்ஸ்பீர் சொன்ன மாதிரி அன்கைண்ட் கட் ஆஃப் ஆல் 
இந்த மாதிரி ஒரு மோஸ்ட் அன்கைண்டஸ்ட் இது மோஸ்ட் அன்கைண்டஸ்ட் கட்டபால் ஷேக்ஸ்பியர் சொல்ற மாதிரி இதை விட ஒரு அதான் நம்முடைய தேசிய ஒற்றுமையை இழிவுபடுத்துறதுக்கு வேற எதுவுமே சரி என்ன காரணமா இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க இட்ஸ் அ நேஷனல் அவார்டு அதுக்குன்னு ஒரு ஜூரி இருக்காங்க அதுக்குன்னு ஒரு செட்டப் இருக்கு அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்கு ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ என்னிட கேட்டேன்னா அது அரசியல் காரணங்களா கொடுத்துருக்காங்க வெளிப்படையா தெரியுது அது அரசியல் காரணங்களுக்கா அது கொடுத்துருக்காங்க வெளிப்படையா தெரியுது இது வந்து நம்ம என்ன அரசியல் காரணம் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவுங்க அதாவது காஷ்மீர் ஃபைல் இதை வந்து கொடுக்கு இந்த இந்த விருதை கொடுத்ததுனால இதுக்கு தேசிய ஒற்றுமை கொடுத்ததுனால இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய அந்த எண்ணங்களை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவில்லை இன்னைக்கு எந்த ஒரு இஸ்லாமிய சமூகம் இன்னைக்கு இந்தியாவினுடைய இந்தியாவில் இருபது கோடி இஸ்லாமியர் இருக்கிறார்கள் இந்த இருபது கோடி பேர்ல யாரா ஒத்தராவது இந்த இந்த படம் வந்து தேசிய ஒற்றுமைக்கு வித்திடுகிறா என்ற கேள்வியை கேட்டால் ஒருவர் கூட இது அது வித்திடு என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அதான் உண்மை இதை வந்து மத்த என்ன விட்டுருவோம் மத்த மத்த பத்தி நான் பேச வேண்டாம் வந்து நீங்க தேசிய ஒற்றுமை எதை சொல்றீங்க அதாவது ஒரு இருபது கோடி பேர்களை தள்ளி வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதான் தேசிய ஒற்றுமையா தேசிய ஒற்றுமைங்கிறது என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டால் இந்த படத்திற்கு இந்த விருது கொடுத்தது என்பது நமது தேசிய ஒற்றுமையை நம்ம நாம் இதுவரை நடத்தி கொண்டிருக்கிற தேசிய ஒற்றுமையை இழிவுபடுத்துகிறது என்றுதான் என்னுடைய முதல் கட்டுப்பாடு சரி நான் திரு திருமதி ராசி அழகம் கேட்க விரும்புறேன் இப்ப நீங்க மூணு பேர் பேசுறதையும் கேட்டிருப்பீங்க நிறைய சர்ச்சை வாங்கக்கூடிய ஒரு படத்துக்கான கசுர நான் வரேன் உங்ககிட்ட நான் திரும்பி வரேன் உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை என்ன சார் நான் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருந்த இந்த கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழா நான் பத்து நாள் நான் இருந்தேன் ஏன்னா என்னுடைய கதை உள்ள ஒரு படம் குரங்கு படம் அங்கே போயிடுச்சு அதனால் அங்கே இருந்தேன் இந்த காஷ்மீர் ஃபைல்ஸை பற்றி அங்கே பேசின அந்த இரானியன் சர்வதேச குழு தலைவர் நடவு பேசும்போது கூட அந்த கூட்டத்தில் வந்து பெரிய வரவேற்பு தான் இருந்தேன் அவர் பேசுறது என்னென்னா சர்வதேச அளவில் உலக ஒற்றுமை சர்வதேச அமைதி சொல்லக்கூடிய இந்த சர்வதேச படங்களில் இது வன்முறையை தூண்டுகிற மாதிரி வந்திருக்கு இந்த படம் வந்தே இருக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் எடுத்துருக்கலாம் எடுத்துருக்கலாம் தேட்டரில் போட்டுக்கலாம் என்ன கொண்டாடப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இது அந்த அந்த இடத்திற்கு வரக்கூடிய அதை அங்கு இருக்கிறவர்கள் எல்லாருமே வந்து அது புரிந்து கொண்டார்கள் அது ஏற்றவும் கொண்டார்கள் நான் அது ஒரு படத்தை வந்து எடுக்கிறது இயக்குனருடைய இஷ்டம் தயாரிப்பாளர் படம் வர்றது அதெல்லாம் தவறு கிடையாது எடுக்க உரிமை இருக்கு எப்ப சென்சார் வாங்கிட்டாங்களோ அதுக்கு நாம ஒன்றும் சொல்லப்படுறது கிடையாது ஆனால் இந்த படத்துக்கு பின்னாடி இந்த சமூகத்தில் என்ன நிகழ்ந்திருக்கிறது பார்க்கும் ஒரு திரைப்படம் அதுவாக வெளியிடப்பட்டு வர்த்த ரீதியாக வெற்றி பெறப்பட்டு அது வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டு அது வந்து ஒரு நடுவர் குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்திருந்தோம்னா இந்த கேள்வியே கிடையாது ஆனால் இந்த படம் வெளிவந்த ஒருபாடு ஐந்து மாநிலங்களில் வரிவிலக்கு கொடுக்குறாங்க எல்லாமே ஒரு அரசியல் கட்சி சார்ந்த ஒரு மாநிலங்கள் காவலாளர்களுக்கு வந்து லீவ் கொடுக்குறாங்க போய் படம் பாருங்க சொல்றாங்க அவ எல்லா இடங்களிலுமே வந்து ஒரு கட்சி சார்ந்து பின்னாடி இருக்கிறவங்க இந்த படத்தை பாருங்க அரசியல் கட்சி தான் கட்சி பேசும்போதும் அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு படத்தை ஆனஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணா அந்த படமும் ஒரு விதமான வெறுப்பை தூண்டுகிறது அதாவது ஜேபி பொறுத்த விட ஒரு திருமதி சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை இழுத்து வேண்டாத வெறுப்பை இழுத்து அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை கேள்வி செய்கிறது என்பதையும் நாம் கருத்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற ஒரு அரசியல் அது இந்தியா இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற அந்த ஒரு அரசியலை நாம் அதை விமர்சனம் விமர்சனம் செய்யப்பட அதே சமயத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய இந்த விமர்சனத்தையும் நம்ம இந்த இந்த ஒரு அரசியலையும் நம்ம விமர்சனம் செய்யணும் அதை நம்ம மறந்து போயிடக்கூடாது அரசியல் பின்பலம் உள்ளவர்கள் வந்து இந்த படத்தை வச்சு கொண்டாடி ஒரு பெரிய ஒரு 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 கருத்தை உருவாக்கிய பிற்பாடு அந்த படத்திற்கு வந்து இதுதான் வந்து ஒரு சமாதானம் நர்கீஸ் விருது கொடுப்பது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகும் நிச்சயமா கேள்விக்குறியாகும் இதை வந்து நடுவர் குழுவுமே தவிர்த்திருக்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு அசம்பாவிதமான ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிற்பாடு அது காங்கிரஸா இருக்கட்டும் பிஜேபி இருக்கட்டும் ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிற்பாடு அரசியல் பார்வை என்பது நடுவர் குழு அமைப்பதிலேயே வந்து விடுகிறது ஒரு கலை என்கிற தன்மையை தாண்டி நாம இந்த அஜெண்டா இந்த அஜெண்டாவுக்கும் நீங்க கொடுங்க மீதி ஏதோ ஒன்னா பண்ணுங்க என்கிற போக்கு பின்புலத்தில் இருக்கிறது நடுவர் குழு என்பது அவங்களுக்கு வேண்டிய ஆட்களை வச்சுக்கோங்க 
இல்லை என்றால் நீங்கள் புஷ்பா வந்து என் கொடுக்குறாங்க ஒரு சிறந்த படம் அந்த படத்தில் நடித்தவனுக்கு வந்து சிறந்த படம் கொடுப்பாங்க ஒரு காட்டில் சந்தன படத்தில் வீடு கட்டின வெட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறான்னு ஒரு சொல்லப்பட்ட ஒரு படத்தில் வந்து சிறந்த நடிகர் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அது விமர்சனம் எப்படி வருது சார் ஆந்திராவில் வந்து எலெக்ஷன் வருப்போது அதனால் கொடுக்குறாங்க அதனால தான் வந்து ஆர் ஆர் கொடுக்குறாங்க என்று நாம பேசலை பொதுமக்கள் பேசுகிறார்கள் ஒரு 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 கலைப்படம் என்பது ஒரு நடுவர் குழுவால் வந்து சிறந்த மேன்மை தங்க மாநாடு ஒரு படம் வந்துருங்க திரைக்கதையில் புதிய உத்தி கொடுத்துருக்கலாம் பொதுவாக ஒரு திரைப்படம் தேசிய அளவில் கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு பக்கம் இட் இஸ் குவைட் ஸ்கேரி இன்னொரு பக்கம் இதுக்காக தான் எல்லாமே அரசியல் தொடர்பு இதை வச்சுதான் தெரிஞ்சும் தெரியாலும் கலை மேம்பட்டு இருப்பதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க அது ஒரு நியாயம் இருக்கும் ஏன்னா வெளியில சொல்றதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்குன்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த படத்தினுடைய தன்மை சொல்லப்படுகிற செய்தி அந்த அது அத்திரைப்படத்தை மேல் நோக்கி கொண்டு போய் இருக்கிறதா என்றெல்லாம் பார்த்து தருவார்கள் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மட்டும் மாறி இருக்கும் ஒரு முறை தகுதியிலன்னு சொல்றதை விட என்ன இருக்கிறது நீங்க சொல்லுங்க இது பல்வேறு மாநிலங்கள் கொண்ட மொழிகள் கொண்ட ஒரு இது ஒரு படம் வந்து கடைசி தோனி என்னவா இருக்கணும்னா ஒரு ஒரு புரிய ஒரு செய்தியை புரிதல் கொண்டு போகணும் ஒரு சமாதானத்தையோ அல்லது வந்து உணர்வையோ எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியோ அல்லது படிக்கணும் சொல்றியோ ஏதோ ஒரு ஒன்றை வந்து கடைசி நேரத்தில் ஒரு சொல்லிட்டு போயிருக்கணும் இந்த படம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்று அவர்களை தீர்மானித்துக் கொள்ளணும் நாம் அந்த படம் எடுத்து சொல்ல இந்த தேர்வுக்குழு இதை இதை தவிர வேறு படங்கள் இல்லையா ஜெய்பீம் வந்து ஒரு 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 இவ்வளவு சுதந்திரம் வாங்கி இவ்வளவு காலகட்டத்து விற்பாடு ஒரு இருளூர் சமூகத்தில் ஒரு நீதி கிடைக்கவில்லை என்று எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் சமூகத்துக்கு தேவை இல்லையா இது போன் இது போன்ற ஒரு ஒரு படத்தை கஸ்தூரி சொல்றாங்க அது இருளர் சமூகத்தை பத்தி எடுத்த படமே இல்லையாமே வேற சரி வேணா அவர் எக்ஸ் என்ன வச்சீங்க நீதி கிடைக்காத ஒரு புறந்தள்ளப்பட்ட ஒரு மனிதனை பற்றி அவர்களுக்கும் நீதி வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு படத்தை நீங்க தேசம் முழுக்க கொண்டாடுகிற போது உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்கிற செய்தி அரசியல் இருக்கு நான் திரு பி ஏ கிருஷ்ணன் கேட்டதை உங்ககிட்ட முன்வைக்க விரும்புறேன் நம்ம வந்து இப்போ நீங்க காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் ஒரு ஒரு தேசம் ரீதியா நேஷனல் வைடா நேஷனல் அவார்டு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை நீங்க இப்படி அணுகும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் மேல வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை அது திணிக்குது அப்படின்னு அதை அப்படி அணுகும் போது ஜேபி மாதிரி படத்தையும் இங்க மாநில அளவுலயும் நம்ம அதை அப்படிதான் அணுகணும் அப்படின்றாங்க வாட் இஸ் த கம்பாரிசன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது நீங்க பாருங்க முதல்ல சட்டமும் சமூகமும் எல்லாம் யாருக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் எல்லாவர்களுக்கும் கைதிக்கு விடுவது தாங்க இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஒட்டுமொத்தம் எல்லாமே ஏற்கனவே இருப்பவர்களை விட சரியாக போய் சென்று சண்டை நீதி சண்டை அடையாத இடத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மேலுக்கு கொண்டு வரணும் அதை சொல்லுகிற இலக்கியங்கள் அதை சொல்லுகிற கவிதைகள் அதை சொல்லுகிற படங்கள் அவைதான் வந்து தூக்கி நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஏன்னா சமநிலை வர வேண்டும் சமநிலை வருவதற்கு இந்த அரசாங்கமும் கலையும் கல்வியும் பாடுபடணும் அதை நோக்கித்தான் இந்த விருதுகள் போவோம் அப்படிதான் போச்சு நீங்க விகடனிலையும் குமுதத்திலையும் எழுதின கதை தான் சிறந்த கதை கிடையாது நூறு பேர் படிப்பாங்க அப்படி எழுதப்பட்ட கதைகள் தான் வந்து பின்னாடி இலக்கிய மாறி அப்படித்தான் கலை இருக்க வேண்டும் கலை சார்ந்தவர்கள் நடுவுகளாக இருக்க வேண்டும் அரசியல் பின்புலம் இருந்தால் கூட ஓரளவு நியாயமாக கலையை மேம்படுத்தி தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் அப்படி நிறுத்தி இருக்கிறதா இப்ப இப்ப நூறு சதவீதம் அரசியல் தான் அப்படின்றது உங்களுடைய பார்வை திரு பி ஏ கிருஷ்ணன் குறுக்கிட விரும்பு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புனீங்க இல்ல ஒரே ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் வந்து அதாவது செய்தி மத்தியில் இருக்கிறது வந்து அதனால ஒரு திரைப்படத்துக்கு வந்து அவார்டு கிடைக்காது ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரையிலும் ஜெய்பிஎம் அது பின்னால பேசலாம் ஜெய்பிஎம் அந்த கண்ணனு வந்து அந்த வருஷம் வந்த படங்களை மிகச்சிறந்த படங்கள் நான் கருதல அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து தமிழ்லயே எடுத்துங்க முன்னால காஞ்சிபுரத்துக்கு பரிசு கருத்துக்கு அருமையான படம் நேற்று நம்மளுடைய தேசிய படம் முதல்ல இருந்து பார்க்கும் போது பதே பாஞ்சாதி மிக மிக சிறந்த படங்களுக்கு பரிசு கிடைச்சது அது செய்தியினால இல்லை சினிமாங்கிறது செய்தி பத்திரம் இல்லை சினிமாங்கிறது பல தளங்களை பல பரி பர பரிணாமலை கூட்டிருக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா ஒரு படத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு அதுக்கு விருது கொடுக்க முடியும் அதாவது செய்தி பத்திரம் வைத்து விருது கொடுப்பது என்பது வந்து நான் அது ஒப்பு கூட தயாராயிருக்கேன் சார் நான் செய்தியை மட்டும் சொல்லல ஒரு கரு தாங்கிய தொழில் சார்ந்த மேம்படுத்தப்பட்ட விஷயத்தான் நான் சொல்றேன் அதுதான் கலைன்னு சொல்லிட்டேன் செய்திக்காக நான் சொல்ல வரல அடிப்படை கருதான் அவங்களுடைய சித்தாந்தங்களுக்காக எடுக்கக்கூடிய படம் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறாங்கன்றது ஒண்ணு முழுக்க முழுக்க அரசியல் காரணங்களுக்காக ப்ரொபகேட் பண்ணப்பட்டு இப்ப அதுக்காக தான் அவார்டே கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒண்ணு
காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் வந்து ஒரு காவிய படைப்பு ஒரு கலை படைப்பு அப்படின்லாம் நான் நினைக்கல அதுக்கு அதுக்கு விருதும் கிடைக்கல ராக்கெட்ங்கிற ஒரு மிக அழகாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு தனி மனித சுய வாழ்க்கை வரலாற அவங்க பெஸ்ட் ஃபிலிமா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாதவன் அவர்கள் ஒரு தமிழர் அவர் வந்து அந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறாரு அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த டிபேட்ல கூட யாருமே எதுவுமே பேசல வந்து அதுக்கு ஆதங்கமும் சொல்லலையே அது அது நல்ல படங்கள் நல்ல படங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அதை பத்தி யாரும் எந்த குத்தமும் சொல்லலை பிபிம் கர்ணன் இதையெல்லாம் நம்ம பேசுறோமே தவிர ஏன் சொல்றேன்னா நேற்று கூட முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுல கடைசி விவசாயிக்கு பெஸ்ட் பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற அதுக்கு நாலு அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க அதையெல்லாம் வந்து அவர் பின்னுக்கு தள்ளிட்டு இந்த படங்களுக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்றாரு இந்த ஆதங்கத்துல அரசியல் இல்லையா இல்ல இல்ல இந்த ஆதங்கத்துல ஆதங்கப்படல காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் கொடுத்ததுக்கு கண்டனம் தெரிவிச்சார் அவ்வளவுதான் கடைசி விவசாயம் மறந்துட்டோம் ராக்கெட்ல மறந்துட்டோம் காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்க்கு கொடுத்தது தான் இப்ப நமக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதுக்கு ஒன்னும் கலைக்காக கொடுக்கல உண்மைய உண்மைய இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னா நமக்கு ஏன் புனைவாக சில விஷயங்களை சொல்லல புனைவா எல்லாத்தையும் மாத்தி பிராமணர்களை எல்லாம் வேற ஜாதியா மாத்தி வேற ஜாதியெல்லாம் பிராமணர்களா காட்டி இருளர்கள்னு காட்டி இப்படி எல்லாம் நாங்க புனைவுகளை எல்லாம் ஒத்துப்போம் ஆனா உண்மைய உண்மையா சொன்னா எங்களுக்கு அது தப்பா சொல்லும் போது எரரா சொல்லும் போது அங்க கேள்வி கேப்பாங்க அது வந்து பிரிவினைவாதத்தை தூண்டும் நைன்டீன் எயிட்டி போர்ல ஆபரேஷன் ப்ளூ ஸ்டார பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல சீக்கிய படுகொலை ஒன்று நடந்தது அதற்கு பிறகு தமஸ் உடனடியாக தயாரிக்கப்பட்டு நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல நேஷனல் இன்டெகிரேஷனுக்கான அவார்டா வாங்குது அதுல அரசியல் இல்லையா அப்ப யாரும் இப்படி பேசவே இல்லை இப்ப இந்த ஒவ்வொரு தினமும் இது அரசியல் அரசியல் சொல்றதுக்கு காரணம் சில உண்மைகள் கசக்குது சன் ஆஃப் சால் நீங்க கேட்டீங்க ஒருத்தர் கூட நல்லவர்கள் இல்லையான்னு நல்லவர்களாக இஸ்லாமியர்களை நாம எல்லாம் நம்ம என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய உற்றம் சுற்றம் என்னுடைய என்னுடைய வளர்ப்பு தந்தை எல்லாருமே அதை பத்தி கிடையாது நம்முடைய இயல்பு நம்முடைய நட சராசரி வாழ்க்கையை பத்தியே இது கிடையாது பண்டிதர் பண்டிட் படுகொலைய பத்திய படம் அதுல எங்க போய் நீங்க நல்லவர்களை கேப்பீங்க பண்டிட்கள் கொல்லப்பட்ட அதே காலகட்டத்துல ஒரே 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 ஒரு குறுக்கீடு வெரி சாரி டு இன்டர்ப்ட் யூ பண்டிட்கள் அங்க கொல்லப்பட்ட அதே காலகட்டத்துல அவங்க வெளியேறின அதே காலகட்டத்துல நிறைய இஸ்லாமியர்களும் கொல்லப்பட்டாங்க அதை ரொம்ப வசதியா அவர் தவிர்த்துட்டார் இல்ல மறைச்சிட்டார் ரொம்ப பிக்கி ஃபேக்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் அது நடந்த காலகட்டமே வந்து அப்ப என்டி அந்த கவர்மெண்ட் இருந்தது அத வந்து முன்னாடி நைன்டீன் நைன்டி ஜனவரில இருந்து அந்த அந்த அரசு இருந்தது அதையும் அவர் தவிர்த்துட்டாரு இல்ல ஃபேக்சுவலா திரித்து கூறி இருக்கிறார் அப்படின்றதெல்லாம் தான் விமர்சனம் மறுபடி மறுபடி நீங்க உங்களுடைய காஷ்மீர் பைல்ஸ் உங்களுக்கு ஏன் ஒவ்வாலை ஒப்பு இல்லை அப்படிங்கறத நீங்க சொன்னவங்களுக்கு மாடரேட்டரா இல்லாம நீங்களுமே டிபேட்டர் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் அந்த பக்கத்துக்கு வரல நான் என்ன கேக்குறேன்னா சன் ஆஃப் சால் வந்துச்சு இப்போ ஷின்லஸ் லிஸ்ட்ல ஒரு நாட்சி ஒரு ஜெர்மன ஒரு ஜெர்மன் அவரை வந்து நல்லவரா காமிச்சாங்க ஆனா சன் ஆஃப் சாலா இருக்கட்டும் ஜெனசைடா இருக்கட்டும் இன்க்ளோரியஸ் பேஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும் ஆஸ்கர் ஒவ்வொரு முறையும் ஆஸ்கர்ல விருது வாங்கக்கூடிய ஜூயிஷ் ஹோலோ காஸ்ட பத்திய படங்கள்ல யாரும் நல்லவங்களா காட்டுறாங்க ஏன் நீங்க ஒரு ஜெர்மனை கூட அதுல நல்லவங்களா காட்டலன்னு இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெர்மானியர்கள் யாரும் கேட்க நாட்டுல கேட்பாங்க நான் என்னோட நேஷனல் அவார்டு இந்தியால குடுக்கற நேஷனல் அவார்டு நம்ம தானுங்க கேட்கணும் வரலாறு பூர்வமா வரலாற்று நேர்மையா சொல்லதான் முடியும் அத மற்றவர்கள் பிரிவினைவாதம் அப்படின்ற சொல்லுவாங்களே அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு வரலாற்ற மாத்தினா அது ஒரு வரலாற்று படுகொலை ஆயிடும் கலை படுகொலைங்கிறது வந்து இருந்து போகுது அது இன்னொன்னு ஆனா வரலாற்று படுகொலை பண்ண யாருக்கும் உரிமை கிடையாது அதுதான் என் பிரச்சனை பல படங்கள் தமிழ்நாட்டுல அரசியல் ரீதியாக நம்முடைய இன்றைய ஆளும் கட்சியாலும் முதல்வராலும் பாராட்டப்பட்ட படங்கள் வரலாற்றை திருத்தி காட்டியவை அதற்கு பாராட்டை கொடுப்பவர் வரலாற்றை நேரடியாக சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதுதான் இங்க பிரச்சனையே அதுதான் பிரச்சனை இதுல பிஜேபிக்கு சாப்பா இருக்குங்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதுல பிஜேபி உள்ள வந்துடும் இந்த படத்தினால ஏன் பிஜேபி உள்ள வரும் எந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க இந்த படத்தினால ஏன் பிஜேபி வரும் யாரோட அபரிமிதமான ஆதரவை தெரிவிக்கும் போதுதானே கேள்வி வருது இல்லங்க இந்த படத்தை காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ பார்த்ததுனால யாராவது பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட போறாங்களா ஏற்கனவே ஓட்டு போடாதவங்க யாராவது ஓட்டு போட போறாங்களா எந்த வகையில இது ஒரு அரசியல் பிஜேபிக்கு அனுகூலமான படம்னு சொல்றாங்க எனக்கு யாராவது அதை விளக்கணும்
கஸ்தூரி <laughs> வரலாற்று <laughs> <laughs> பாஜக நம்புகிற அல்லது பாஜக வேண்டிய ஒரு அரசியலை திருத்து கூறுகிற ஒரு பிக்ஷன் அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இன்னைக்கு இந்த இருபது கோடி இஸ்லாமியர்களை இந்தியர்கள் அல்ல அவங்களை எல்லாம் இந்த நாட்டை விட்டு துரத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அது அதுக்கான பல்வேறு விதமான திட்டங்கள் அவங்ககிட்ட இருக்கு அல்லது அந்த மனநிலையை இந்த சமூகத்துல விதைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்ப இந்த திரைப்படத்திற்கு தேசிய ஒருமைப்பாடு விருது கொடுத்தாதான் நம்ம தப்புன்னு சொல்றோம் இப்படி இதை விட மோசமா ஒரு படத்தை எடுக்கலாம் ஒரு பிரச்சார படத்தை எடுக்கலாம் அது அவருடைய உரிமை ஆனால் ஒரு தேசிய ஒருமைப்பாடு விருது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இந்த திரைப்படம் திரையிட்ட நாட்களில் அந்த மூன்று நான்கு மாதங்களில் இந்தியா மனநிலையை <laughs> பார்க்கின்றாங்க <laughs> 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 டெல்லியில் டெல்லியில் இந்த திரைப்படத்தை ஒரு விமர்சன பூர்வமாகவே பார்க்க சென்ற பத்திரிகையாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் பலர் திரையரங்குகளிலேயே மிரட்டப்பட்டார்கள் இந்தியாவினுடைய முக்கியமான ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்க மிரட்டப்பட்டாங்க திரையரங்குகளுக்குள்ளேயே நீ இங்க இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு போ என்று அவங்கள கேரவ் பண்ணாங்க அப்ப இதுதான் அந்த படம் விதைக்கும் மனநிலை இன்னொன்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ராமநவமி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ராமநவமி ரயட்ஸ் நீங்க போய் படிங்க முதல்ல அதாவது அந்த இந்த படத்தின் ஒரு காட்சி இந்த படத்தில் வரக்கூடிய ஒரு காட்சியை மிகப்பெரிய மக்கள் திரள் மத்தியில் மேடையில் நிகழ்த்து காட்டுகிறார்கள் அது ஐந்து மாநிலங்களிலே ராமநவமியின் பொழுது அந்த ஒரு வார காலமும் மிகப்பெரிய மதவள கலவரமாக வெடித்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ ராமநவமி ரயட்ஸ் அதாவது காலம் காலமாக இங்கே கொண்டாடப்பட்ட ஒரு திருவிழாவுக்கு பின்னால் ரயட்ஸ் என்கிற ஒரு வார்த்தையை ஒட்ட வைக்கும் அளவுக்கு ஒரு ஐந்து மாநிலங்களில் பதட்டத்தை விதைவித்தது இந்த படம் அப்ப இந்த 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 சமூகத்திலிருந்து இஸ்லாமியர்களை ஒரு இஸ்லாமிக் போபிக்கா அவங்க மேல ஒரு அலர்ஜியை விதைப்பது அவர்களின் மீது ஒரு பெரிய வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விடுவது இதைத்தான் இந்த பத்து வருஷமாக பாஜக செய்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களினுடைய அந்த நேரேட்டிவுக்கு இந்த படம் பெர்ஃபெக்டாக வந்து செட் ஆகுது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த புல்டோசர் பாலிடிக்ஸை யோசிச்சு பாருங்க இரண்டு நாட்களாக ஒரு வீடியோ கிளிப் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு பையன் முஸ்லீம் பையனை கூப்பிட்டு அறைய விடுறாங்க ஒரு டீச்சர் இந்த மனநிலையை கட்டமைப்பதற்கு தான் இது போன்ற பிரச்சார படங்கள் பயன்படும் இப்படியான ஒரு படத்திற்கு தேசிய ஒருமைப்பாடு விருது கொடுத்தது ஒரு மிகப்பெரிய படுகொலைக்கு சமம் என்று நான் ராசி அழகப்பன் இப்போ இந்த வருடம் இல்ல பெரிதாக நேஷனல் அவார்ட்ஸ் கொடுக்கும் போதே இங்க தமிழகம் நம்மளுடைய மாநிலம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா பெரிய அளவுல தமிழ் படங்கள் வந்து சோபிக்கிறது இல்ல இல்லைனா விருது கிடைக்கிறது இல்லை நம்ம இங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நினைப்போம் அது கிடைக்காது ஒரு சில படங்களுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விமர்சனம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது அது வரது உண்டு இப்போ இந்த முறை கடைசி விவசாயிக்கு கிடைத்தது சரி இப்போ இரவின் நிழலுக்கும் ஒரு சிங் ஷேகோசல் சிங்கருக்கு கிடைச்சது தட் இஸ் ஃபைன் அதெல்லாம் ஓகே அக்செப்டன்ஸ் 
இப்போ நிறைய படங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய படங்கள் கிடைக்காம போகிறது அது வந்து அந்தந்த அரசு அவங்க ஆளக்கூடிய காலகட்டத்தில் அப்படி வரதா இல்லை நம்மளுடைய தரம் இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படணும் அப்படி இல்லை இல்லை நீங்கள் தமிழின் தரத்தை வந்து நீங்கள் ஒப்பிடாதீங்க தமிழின் தரம் எப்பயுமே இல்லை இதுக்கு தான் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கா ஓகே இந்த கேட்டகரிலாம் டிக் பண்ணணும் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு படத்தை வந்து நீங்கள் தேர்வு அனுப்பு அனுப்புகிற போதே என்னுடைய படம் எதிரிலெல்லாம் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும் நீங்கள் சல் நீங்கள் பார்க்கணும் கதையா நடிகரா இசையா பின்னணி பாடகரா அல்ல பாடலாசிரியரா என்ற ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் சிறந்த படமா அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அதை பண்ணும் போது அதுக்கு தகுதியான இருக்குதா ஆனா எப்பவுமே கொடுக்கப்படுவது அதுல ஒரு அரசியல் சார்ந்துதான் கொடுக்கப்படுகிறது இல்லை அப்ப நம்ம ஏன் நம்ம தமிழ் திரைப்படங்கள் வரல அப்படின்னு கேட்கறதுல ஒரு ஒரு இதுல இருக்கு இதுல வந்து மறைமுகமா ரொம்ப வருஷமா கேட்க வேண்டியது நான் திரைப்படத்துறை இருந்தாலும் கேட்கிறேன் திரைப்படத்துறையில் இருந்து யார் நடுவர் நடுவராக போகிறார்கள்னே தெரியாது அவருடைய பின்புலம் என்ன அவருடைய அவருடைய நிர்ணயிக்கிறாங்க இவங்க தான் அதான் தெரியல அது வந்து மத்திய அந்த அந்த குழு அந்த அரசாங்கம் அரசாங்கம் சார்ந்த நம்ம திரைப்பட குழுக்கள் அவங்க தெரியல வெளிப்படையா இருந்தாங்க இந்த கேள்வி கூட வராது இப்ப நம்முடைய நண்பர் வசந்த் சாய் போனாரு அவர் வந்து நான் பியூச்சர் பிலிம்ல போனாரு போகிற போது அவர் இரவு நேரத்தில் ஒரு பாடல் சரியா இருக்குன்னு ஒரு எடுத்து சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் படத்தை ஒன்று கொடுக்கறாரு சீக்கிரம் ஆவணப்படத்துக்கு மியூசிக் படம் கொடுக்குறாங்க அதாவது என்னென்ன நடுவர்கள் ஒரு நல்ல கலைஞராக இருப்பவர்கள் நம்முடைய மொழிகளில் இருந்து சிறந்த படங்கள் வந்திருக்குன்னு சொன்னா அவங்க ஃபைட் பண்ணுவாங்க யாராவது சொன்னாங்கன்னா கேட்டுக்கிட்டு எல்லாம் போயிட மாட்டாங்க இது தகுதியான படம் இதுவெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு ஒரு திரைப்படம் என்பது கதை திரைக்கதை ஒளிப்பதிவு இசை அதனுடைய சமூகத்தில் மேம்பாக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் திரைப்படம் மேம்பாடு இருக்கணும் இதெல்லாம் கலெக்டிவா பார்த்துட்டு தான் அந்த படத்தை கொடுக்கணும் அதனாலதான் ஜட்ஜிக்கு ஒரு மரியாதை வரும் பாலுமந்திரா போகும்போது பாரதிராஜா போகும்போது எல்லாரும் போகும்போது கூட இதான் பார்ப்பாங்க நமக்கு யாரோ சொல்றாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு நம்ம பண்ணக்கூடாது என்று பார்ப்பார்கள் ஆனால் இந்த முறை வந்து யார் போனாங்கன்னு தெரியல ஏன் இது எந்த விதத்தில் இது குறைந்து போச்சு ஒவ்வொரு முறையுமே தெரியல தெரியும் தெரியல வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை வெளிப்படைத்தன்மை இருக்குமானா இருந்தா இன்னும் இன்னும் பெட்டரா கூட இருந்திருக்கும் இந்த கேள்வியோட வந்திருக்காது இன்னொன்னு காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் வந்து ஒரு சிறந்த படமா படமா இல்லை விட்டுருங்க அது படமாக கூட இருந்து போட்டோம் ஆனால் சர்வதேச நர்கிஸ் விருதம் கொடுத்தாங்க ஒரு அங்கதான் கேள்வியே இன்டெகிரிட்டி கொடுத்து ஒரு படம் தனியாக இயக்கப்பட்டு பார்க்கப்பட்டு போய் படம் போய் பரிசோதனைப்பட்டு வந்தாங்க இந்த கேள்வியே கிடையாது ஒரு பின்புலமாக அரசியல் இருக்கிறாங்க கேள்வி புரிகிறது புரிகிறது திரு பி ஏ கிருஷ்ணன் நேஷனல் அவார்ட்ஸ் தேசிய விருது மலிந்து விட்டது அப்படின்றது ஒரு பொதுவான பார்வை அண்ட் மோரோவர் எந்தெந்த அரசியல் கட்சிகள் அப்போ ரூலிங்கில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சாதகமான படங்களுக்கு தான் பெரும்பான்மையானது வழங்கப்படுது இப்போ சமீப காலமாக அப்படின்றது விமர்சனம் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த தேசிய விருதில் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறது தேசிய விருதா அது அவங்க அவங்களுக்கு சாதகமானா கொடுப்பாங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிடாதா அதாவது பண்டிச்கேட்டுக்கு நடந்ததை வந்து அது அது நடந்தது இல்லை என்று ஒத்துரு சொன்னா சொல்ல அப்படின்னு சொன்னா நினைக்க கூடாது அது நடந்ததுங்கிற உண்மை எனக்கே நிறைய பண்டிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த படம் எப்படி எடுக்கப்பட்டது என்பதை பத்தி தான் நான் பேசுறேன் அதோட அது கருத்துல நீங்க அது கருத்துல வச்சுக்கணும் அந்த படம் வந்து ஒரு மோசமான படம் என்பது எனக்கு எந்த ஒரு ஐயம் இல்லை இந்த படத்துக்கு வந்து எந்த அவார்டு கொடுக்க கூடாது நேஷனல் இன்டர்கிரேட் அவார்டு கொடுத்துக்கவே கூடாது இரண்டாவது உங்க கேள்விக்கு வரும்போது தேசிய விருது என்பது போன வருஷம் சூழலே போட்டு கொடுத்தாங்க நம்ம தமிழ் படம் தானே கொடுத்தாங்க போன வருஷம் அப்ப அப்ப அரசியல் இல்லையா சுரவை போட்டுமே அது அது ஒரு பரிசு பெற தகுதியான படம் என்று எனக்கு நான் நினைக்கல இப்ப இந்த இந்த அவார்டு பார்ப்போம் இந்த வருஷத்துல அவார்டு பார்க்கும் போது இந்த வருஷத்துல வந்து நாயாட்டு அதாவது இரண்டாயிரத்து போன நாயாட்டு வந்தது சர்பாட்டா பரம்பரை வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து அது என்னை பொறுத்தவரை சர்பாட்டா பரம்பரை வந்து மிக மிக அருமையா எடுக்கப்பட்ட படம் அது அது இது எல்லாத்தையும் விட மிக அருமையா எடுக்கப்பட்டோம் அதுக்கு ஒரு அவார்டு கிடைக்கும் தான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்திருக்கும் டிசைபிள் வந்து நினைக்கிறேன் அப்புறம் கோதாவரி இந்த டைரக்டர் வந்து டைரக்டர் அவார்டு கிடைச்சிருக்கேன் கோதாவரி அவரு மகாஜனுக்கு கோதாவரி மிக மிக அருமையான படம் அப்புறம் இது நம்ம கங்குபாய் கத்தியவாடி இல்ல இல்ல நல்ல படத்துக்கு சொல்ல நான் வந்து நல்ல படங்கள் வந்து இந்த நம்மளுடைய நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன இந்த ரெண்டு படம் சொல்றீங்க இல்லையா அதாவது நம்ம ஜெய்பிஎமும் அல்லது இன்னொன்னு கர்ணனும் இதை விட இது மீது எல்லா படமும் மிகச்சிறந்த எல்லா படமும் பாத்துருக்கேன் எல்லா படம் இதோட அதிக நல்ல படம் தான் என்னோட ஒப்பீனியன் அதனால கண்ணனுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் அல்லது இதுக்கு கொடுக்காத பத்தி எனக்கு ஒரு வருத்தம் கிடையாது என்னோட ஒரே ஒரு வருத்தம் இந்த எனக்கு ஈவன் இந்த ராக்கெட்ரி கொடுக்கறத விட இந்த படம் எல்லாம் கொடுத்துருந்தா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது
ஏற்ப <laughs> புஷ்பாவுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஐ ஆக்சுவலி லவ் இட் புஷ்பாவுடைய சாங்ஸ் டெஃபினட்டா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மோர் வேர்சிட்டைல் ஸோ இதுல வந்து விமர்சனம் வரும் இதுல இல்லவே இல்லை ஆஸ்கர் வாங்கின படத்தை இந்த குறைச்சி மதிப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இதுல அரசியல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எலெக்ஷன் வருது அதனால பத்து வார்டு கொடுத்திருக்காங்க ஆந்திராக்கு அப்படின்றது இங்க ஒரு பார்வை ராசிவரப்பனாதான் ஆர்ஆர்ஆரும் எனக்கு தெரிஞ்சு தெலுங்கு படம் தான் அதுக்கு கொடுத்திருந்தாலுமே இதே காரணத்தை நீங்க சொல்லிருக்கலாம் வித்தியாசம் <laughs> கஸ்தூரி இன்னைக்கு பங்கு கொண்ட விருந்தினர்கள் உங்கள் புல்டோசர்கள் இஸ்லாமியர்களின் வீடுகளை குறிப்பாக்கும் வரை இதை பேசிக் கொண்டேதான் இருப்போம் திரையரங்குக்கு போய் ஒரு படத்தை நிம்மதியா பார்த்து விட்டு திரும்ப முடியவில்லை அங்கே நீங்கள் மிரட்டுகிறீர்கள் ஐந்து மாநிலங்களிலே ராமநவமி விழாவில் நடந்த கலவரங்களை நீங்கள் விதைக்கும் வரை இதை நாங்கள் இன்னும் பலமாக பங்கு கொண்ட விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களை நன்றி வணக்கம் மக்கள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் பிரம்மாண்டம் பேரின்பம் சிறந்த தரம் சிறிய விலை பெண்டாஸ்டிக் ஜெய்சந்திரில் மட்டுமே ஆணை தள்ளுபடி ஐந்து முதல் எழுப